الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു ആ തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരവധിയായിരിക്കും ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഒരു പരീക്ഷാ ആലയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷകളെ നേരിടാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാകാം ചിലപ്പോൾ സമ്പത്തിലാകാം ചിലപ്പോൾ 
മക്കളിലാകാം ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിലാകാം ചിലപ്പോൾ ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടവനാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളോ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് വന്നുപെട്ടാലും നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് എന്ത് കൊടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല എത്ര ചെലവാക്കിയാലും ഇത് വിശേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടാ പ്രയാസപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരികൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നു എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാമാരികൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് അത്തരം മഹാമാരികൾ നാടുനീങ്ങാൻ ഭൗതികമായി ഇപ്പോൾ നാമും നമ്മുടെ സർക്കാരുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ പ്രിക്കോഷൻ നടപടികളോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവറ്റായ വിശ്വാസികളെന്ന നിലക്ക് നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ചില നടപടികൾ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഞാനിത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം അനുഭവ ഭേദ്യമായിരിക്കുകയാണ് നാം ഇത് നാം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു നിശ്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ തച്ച് തകർക്കുവാൻ കരിപ്പണമാക്കുവാൻ എന്നിട്ട് തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുഴുവനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരികളോ പ്രതിസന്ധികളോ പ്രയാസങ്ങളോ വന്ന് നിങ്ങളെ തടുത്ത് നിർത്തുന്നില്ല മിക്കതും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് മാപ്പാക്കി ഒഴിവാക്കി തരും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന മഹാപാതകങ്ങൾക്ക് പകരം ഇവിടെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ അവയ്ക്ക് പോറലേൽപ്പിക്കാൻ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പകരമായി അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയോ പിടിച്ചു വെക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാം അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ തിരുവേണി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബി സമൂഹത്തെ നമ്മളെയല്ല സഹാബി സമൂഹത്തെ ഉത്കൃഷ്ട സമൂഹമാണവർ അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കന്നുകാലികളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇഴ ജന്തുക്കളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഴ പോലും വർഷിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന എന്തൊരു ഭയാനകമാണ് ആ വാക്കെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി മറന്നല്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിക്കുത്തുണ്ട് പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചവരല്ലേ നമ്മിൽ പലരും മഹാപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ആരെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ആവോളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ നേമത്തുകൾ നൽകിയ അൽ വഹാബിനെ നാം വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല ആ പൂതിയായിട്ട് ആരും നടക്കണ്ട അതിവിടെ പറയുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരും വറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ സയൻസും അവരുടെ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ വറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു സഹായിയോ ഒരു രക്ഷാധികാരിയോ ഇല്ല തന്നെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോ വമാലും അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു സഹായിയോ രക്ഷാധികാരിയോ നിങ്ങൾക്കില്ല നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം സമൂഹമേ അതുകൊണ്ടറിയുക വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നാം വായിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകമായ ഒരു വായനയാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചതുപോലെ നാം ഇത് വായിക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം മഹാമാരികളെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് നാം വായിക്കേണ്ടത് ഷെയ്ഹുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു ചൈമിയ റഹിമുല്ല ഇത്തരം മഹാമാരികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് പൂർത്തീകരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഠിന്യം അവൻ നമുക്ക് ഇറക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു തന്റെ നൽകുന്ന നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് സംശയം തോന്നണ്ട എനിക്ക് വായിച്ചെടുത്ത് തെറ്റിയിട്ടില്ല അർത്ഥം പറഞ്ഞെടുത്തും തെറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇത്തരം ശിദ്ധത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മഹാമാരികൾ എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിലേക്ക് നാം അഭയം തേടണം അതിനു വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത പലരും കടന്നു കൂടിയിരുന്നു അല്ലേ കൂടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോധ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ രക്ഷാധികാരി ഇല്ല അള്ളാഹു അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേമത്ത് തൗഹീദ് കിട്ടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേമത്ത് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവിടെ പണം കിട്ടലല്ല സമ്പത്ത് കിട്ടലല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകലല്ല ഏറ്റവും വലിയ നേമത്ത് മറിച്ച് തൗഹീദ് കിട്ടല ആ തൗഹീദ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അത് മുഖേന ഇഹ്ലാസോടുകൂടി പൂർണമായി കീഴൊതുങ്ങി അള്ളാഹ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് മറ്റാരിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധം അല്ലേ ഹൃദയം അവനിൽ മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കണം മറ്റും ഹൃദയത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കരുത് മറ്റാരിലേക്കുമുള്ള ഒരു 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 ബന്ധമാകരുത് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ബന്ധം അള്ളാഹുവിനായിരിക്കണം നോക്കൂ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ലേ തീർന്നില്ല ഇത് മുഖേന എന്തുകൂടി കിട്ടി തവക്കുൽ കിട്ടി ഇനാപത്ത് കിട്ടി അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചെങ്കിലേ രക്ഷയുള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല കിട്ടിയില്ലേ പോരാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചില്ലേ ഈമാനിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചില്ലേ ഈമാനിന്റെ രുചി നോക്കൂ എല്ലാവരും വറച്ചപ്പോ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നില്ലേ എല്ലാവരും പേടിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നിന്നില്ലേ ഹലാവച്ചുൽ ഈമാൻ സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ിൽ നിന്ന് മോചിതമായി എങ്ങനെ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് മോചിതമായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മരുന്നുമില്ല ഒരു ഡോക്ടറും ഇല്ല ഒരു ആശുപത്രിയില്ല നമ്മളൊക്കെ അവിടേക്കായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സുമൊക്കെ പോയിരുന്നത് 
അറിയാതെയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ടാ രക്ഷപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോഴോ അവിടെ എത്തിയാലും രക്ഷപ്പെടൂല മസാല സിർക്കിൽ നിന്ന് മോചിതമായി സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയെ വിശദീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് ഇതാണ് എന്തിനേക്കാൾ മിൻസവാലിൽ മറത്ത് ഈ രോഗം നമുക്ക് നീങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വൽ ഹൗഫ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാരണമായി വന്ന ഭയം നീങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെ അവിൽ ജദബ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പട്ടിണിയോ പ്രതിസന്ധിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീങ്ങുന്നത് നീങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം എളുപ്പമാവുകയോ പ്രതിസന്ധികൾ നീങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ന്യായമത്ത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോ നമ്മൾ വേറെ വായിക്കേണ്ടത് ഇവരൊന്നും വായിച്ച പുസ്തകമല്ല നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കാൻ കഴിയൂ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വായിച്ച ബുക്ക നമ്മളും വായിക്കണത് അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോയി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബുക്കാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിച്ചും ഉലമാക്കൾ അയിമ്മത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് ദൈമിയ തുടർന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രോഗം സുഖമായാൽ ഭയം നീങ്ങിയാൽ ഈ മഹാമാരി ഉയർന്നു പോയാൽ അതൊക്കെ കേവലം ശാരീരികമായ സുഖം മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാഫറിന് മോമിനേക്കാൾ ശക്തമായി അത് കിട്ടൂലേ ഇത് കാഫറിനും കിട്ടൂലേ പിന്നെ ലന്തൂത് മേള് ഇത് കാഫറിന് മോമിനേക്കാൾ ശക്തമായി കിട്ടും കാഫറിന്റെ രോഗവും പോകുമ്പോടെ അവന്റെ ഭയവും നീങ്ങും അവന്റെ പ്രയാസവും നീങ്ങും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദിന്റെ അഹിലുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്നോ അൽ മുഹ്ലിസീനലില്ലാഹി ദീൻ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിനെ കിഴതുങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ആ കിട്ടിയത് എന്ന് പറയാൻ മക്കാലുൻ ഒരു വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് കിട്ടി എന്ന് പൂർണ്ണമായി സ്വരൂപിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഓരോ മുമിനും അവന്റെ ഈമാനിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവയെ നാം കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആരും യഥാർത്ഥത്തിൽ പതറിപ്പോകരുത് പതറിപ്പോകരുത് പതറാനല്ല ഇത് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തുകൾ എഴുതി വെച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാണ് അവർ പറയുന്നു നാലു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളിൽ കൗതുകം തോന്നുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ അശ്രദ്ധമാകുന്നത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയം തീണ്ടിയിട്ടുള്ള വല്ലാതെ പേടിച്ചരണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ച് ധൈര്യം തരാൻ ഇല്ലല്ലോ ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന പേടിപ്പ് ചരണ്ടു നിർത്തുന്ന സമൂഹം അറിയണം അവരെ കുറിച്ച് കൗതുകം തോന്നുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ നാലു സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ അശ്രദ്ധമായത് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം അജിബ് തുലിമൻ അസാബഹു ദുറുൻ كيف يغفل قوله تعالى ഒരു ആപത്ത് ഒരു ദുരിതം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മഹാമാരി ബാധിച്ചവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധമാവുകാൻ സാധിക്കുക ഏതാ വചനം സൂറത്ത് അംബിയയിലെ 83ാമത്തെ വചനം വ അയ്യൂബ ഇദ് നാദ റബ്ബഹു അന്നി മസ്സനിയ ദുറ വ അൻത അർഹമുർ റാഹിമീൻ അയ്യൂബന വിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു അന്നി മസ്സനി യദ്ദുറു നിശ്ചയമായും എന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു 
ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു വാൻഹമുറാഹിമീൻ നീ അർഹമുറാഹിമീൻ ആണല്ലോ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ അല്ലേ മറുപടി വന്നോ വന്നു എന്താ മറുപടി അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തു വന്നു ഉത്തരം വന്നു അല്ല പറയുന്നത് നാം ഉത്തരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രയാസം അദ്ദേഹത്തിന് നീക്കിക്കൊടുത്തു വാഹു അഹ്ലഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി വമിസ്ലഹും മാഹും നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകി വമിസ്ലഹും മാഹും അതുപോലെയുള്ളത് വേറെ നൽകി നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ അധികം നർത്തം ഇതൊക്കെ എന്താ റഹ്മിന നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്താണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർഹമുർ റഹിമീൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറയണ്ടേ അത് അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞ അർഹമുർ റഹിമീൻ പോരാ അടുത്ത വാചകം വധിക്റാലിൽ ആബിദീൻ അബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വധിക്റാലിൽ ആബിദീൻ അബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതാണ് അയ്മത്ത് ചോദിച്ചത് ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് ആരാണ് ഇത് നമ്മൾ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയത് ആരാണ് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച കഥകൾ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വ്യതിചലിപ്പിച്ചത് ആരാ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം മാനസികമായ ദുഃഖം ശാരീരികമായ പ്രയാസം ഇതൊക്കെ ബാധിച്ചവർ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധമാവുക ഏതാ വചനം നൂനിന്റെ ആൾ ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോയ സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അർത്ഥമൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ കുറേ കേട്ടും അടുത്തത് അതൊക്കെ പക്ഷെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരി വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളാകാൻ കഴിയണം എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നു അതേ സൂറത്തിൽ സുഹൃത്ത് അമ്പിയായിൽ അതേ വാചകം അല്ലേ അയ്യൂബ് നബിയോട് പറഞ്ഞ അതേ വാചകം അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഉത്തരം നൽകി അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ച ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി പോരാ ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താൻഷിൽമിനീൻ ഇപ്രകാരം മുമിനുകളെയും നാം രക്ഷപ്പെടുത്തും ഉറച്ചോ എന്തേ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് അയ്യൂബ് നബിയുടെ സംഭവം അവസാനിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ടല്ലോ മറന്നുപോകരുത് നമ്മിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്താണ് അബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അയ്യൂബ് നബിയുടെ സംഭവം ഇതോ യൂനുസ് നബിയുടെ സംഭവം എന്താ വഖദാലിക്കനുൻചിൽ മുമിനീൻ മുമിനീങ്ങളെ അപ്രകാരമാണ് നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുക സുഹാനല്ലാ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ മൂന്നാമത്തെ സംഭവം വാജീബ് തുലിമൻ എം കുറുബിഹിൻ നാസ് കൈഫയഫലു അൻ കൗലിഹി ഹാ നമുക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതാ നമുക്കെതിരിൽ എല്ലാവരും തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു ചിലർത്ത് പണമുണ്ട് ചിലർത്ത് അധികാരമുണ്ട് ചിലർത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് ചിലർത്ത് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾക്കെതിരെ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രസംഗിച്ച് പേടി പ്രസംഗിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പേടിപ്പിച്ചും ചെയ്തു എന്തേ നമ്മൾ ഇത് മറന്നു പോയത് ഏത് സുഹൃത്ത് കാഫിറിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും സമക്ഷത്തിങ്കിലേക്ക് മുനാഫിക്കുകൾ കടന്നു വന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാ പറഞ്ഞു 
പേടിച്ചോളി അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മഹാ സംഘം സൈന്യം നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു പേടിച്ചോ പേടിച്ചോ അന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അന്നത്തെ മാതിരിയല്ല ഇന്ന് ഞമ്മളെ പറ്റി പറയാൻ ആളില്ലേ കൂട്ടരെ അല്ലേ എഴുതാൻ ആളില്ലേ ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ആളില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അന്നോ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല പക്ഷെ ആരുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന വാചകം അള്ളാഹു താല എടുത്ത് ചേർത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്റെ കാര്യം ഞാൻ അള്ളഹാനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്താ കാരണം എന്നറിയോ വല്ലാഹു ബസീറുൻ അതാണ് കാരണം അള്ളാഹു ബസീറാണ് നന്നായി നോക്കിക്കാണുന്നവനാണ് ആരെ ബിൽ ഇബാദ് അവന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അള്ള ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അള്ള വല്ലാഹു ബസീറും ബിൽ ഇബാദ് അവിടുന്ന് പോകല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രത്യക്ഷമാകരുത് എപ്പോ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഇനി എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു നമ്മൾ അള്ളാഹനെ അതാണ് വേണ്ടത് ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ കയറി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സായ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രയാസമുള്ള ഒരു രോഗം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ ഇനി ഇത് പറയുമ്രീ ആ സഹോദരന്റെയും അതുപോലെയുള്ള സഹോദര സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രിന്റെ മൂലക്കൽ ഇങ്ങനെ കൂങ്ങി ദുഃഖിച്ചിരിക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കല്ല ഇതൊന്നും നമ്മളെ പാഠത്തിലല്ല നമ്മളെ പാഠം എന്താ അമ്രിയിലല്ലാ കൈ ഉയർത്തുക അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക അള്ളാഹുവേ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോഴോ എന്താ സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു താല തുടർന്ന് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കും അതെന്താ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയ ഞാൻ ഇത് നബിസ്ലിസ്ലമിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല മൂസാ നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂസാ നബിയാണ് ഈ ഉഫവിദു അമ്രി ഇൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂസാ നബി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തും എത്ര വലിയ ഫറോവയായാലും ശരി അങ്ങനെയുള്ള കുതന്ത്രമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുതന്ത്രത്തിനെതിരെ കുതന്ത്രം മെനയുകയല്ല നമ്മുടെ രീതി അത് നമുക്കില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കുതന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു പറുദീസയാണ് ലോകം എല്ലാവർക്കും ദീനിൽ പോലും മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം കുതന്ത്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഇതേ ഫറോവയോട് തിരിച്ച് കുതന്ത്രം അല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അള്ളാഹ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആ ക്ലിയർ അള്ളാഹു എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തും അവിടെയാണ് നാം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നാലാമത്തെ അത്ഭുതം ചരണ്ടു നിൽക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ വചനം അവനെ അശ്രദ്ധമായത് ഏതാ വചനം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുനാഫിക്കുകൾ വന്ന് പേടിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താ അറിയോ പറയണ്ടല്ലോ എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോ അവർ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങിപ്പോന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഔദാര്യവുമായാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ നിയമത്തുമായാണ് ഒരു ആപത്തും അവരെ ബാധിച്ചതേയില്ല ഒന്നും ബാധിച്ചില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിയണം സഹോദരന്മാരെ നാലു സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് നോക്കൂ അള്ളാഹു താല ഈ സംഭവം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കഥ കേൾക്കാനല്ലോ മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരിക്കണം അവയെ എങ്ങനെയാണ് നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനും സാധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله ونا سوتشت جيبيكنا من برتيجا ماي ونرتقى يا أدكون ده إني أنا كوردلو دم بارين ده لو يدي إندا نيمك من سلاي من سلاي نال كاريين غل نامال أورتو بكرا ونامات كاريم مصيبة تغلوم بلاء غلوم إثار تتل الله وينده رحمة تل بتدا إندا أنا رحمة Aduh, nama kita orang alam an. Orang orang sabdan kita lama lupa. An, nama kita orang katilai itu nih. Dunia ini dia bela tu orang katilai nih. Ini sabdan kita yang mana ini nanti orang orang dalam lalu lirum. Ella beri orang orang tu. Tereh orang. Ini dia orang rahmatan. Nanti orang orang itu lahir dengan kita. Aduh, orang orang nama kita kaji. Aduh, apa? Ini Allah itu ini musibat. Allah itu ini nama musibat itu kalau membela kalau mukhe. Rahmat tan, ini dah naik le rahmat tu, adu yang ne unarti, adan orang nama tak kari. Nama la alu jikan, nama orang unarti je nanti, amal anggi kiri cok. Renda amat tak kari, am sahodar ni mari, adu wadare prathana petta dan. Karena am, itera tilu la musibat tgal, namme siratul mustaqim lek madakki kundu beru. Siratul Mustaqim untuk berjaya berdiri dalam. Nama kita tidak ada di dalam. Nama kita berjaya kau dengan divert itu boleh jadi. Pemegang tuh ni tuh tidak ada. Alah, kita ada cukup. Saya ingat boleh jadi. 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 سبحان الله يا حبيبي. أبا إذا سرّات المستقيم لك تيرتشنا ده. لا وير كارا ده ما. برحمة الله. تيرتشي أيام رحمة الله. سامشي كن ده دلّا. مونا ما تكاريم سهودرين ماره. خردية بين ونتقل. نام رثانة بطة بارم. الله هو لك ماتنعان بندي ولا آخوانة ما. يفيرس نمرود نارتي كوديري كن ده. الله هو لك ماتنعان ولا آخوانة. Jadi kerdeh itu ni jiwa ni nenggalai manusia bodoh. Patram bayi calu, jiwa kita talun, nuwadu kita tulah. Yattra, boleh ya, prasenggan kita talun kita 